ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി എം എ ഫൈനലിൽ അതുപോലെ സി എം എ ഇൻ്റർലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ ഇൻ്റർലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫൈവ് ദെൻ ഫൈനലാണെങ്കിൽ ഇലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരാറുള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളതെന്ന് എ കമ്പനി മാനുഫാക്ചറിങ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെൻസിൽ ടൈൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു യൂസ് ഡ സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ദെൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ ടൈൽ ഈസ് അതായത് ഈ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടൈലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ടൈലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഹൈറ്റ് സോറി ലെങ്ത്ത് വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് എന്താണ് ബി ആയിരിക്കും എണ്ണൂറ് സി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് കോമ്പൗണ്ട് ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ പന്ത്രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള അര തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു ടൈലാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് വിച്ച് വൺ ലാക്ക് ടൈൽസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് വൈ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു പീരിയഡിൽ ഒരു ലക്ഷം ടൈൽസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിനാവശ്യമായി വന്നിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്ച്വൽ റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കോളം വരക്കുന്നു അതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് എടുത്തെഴുതുന്നു നോക്കാം ഈ ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനിലും നോർമലി ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആർ എസ് പി ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് അതായത് ക്വസ്റ്റിനിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇത് രണ്ടുമായിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം ഇൻപുട്ട് ഈക്വൾ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോസസ് വരുന്ന കേസിൽ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടും എത്രയാണോ ലോസ് അത് കുറച്ചൊരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം നോക്കുക ഇൻപുട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എ ദെൻ അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ബി എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം സി എന്ന് പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ആണെന്ത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻപുട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ എത്രയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്കെന്താ വേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണെന്ന് അറിയാം ദെൻ നമ്മളുടെ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ലാക്ക് ടൈൽസ് ആണ് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ടൈൽസ് സോ ഈ റേഷ്യോ ഈ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വൺ ലാക്ക് ടൈൽസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസ് ആണോ അല്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നോക്ക ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൈലിൻ്റെ ഏരിയ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതിനർത്ഥം പന്ത്രണ്ടാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ വിടുത്ത് എത്രയുണ്ട് എട്ട് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എത്രയാ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഏരിയ കാണാൻ നോക്ക ഏരിയ നമ്മൾ മാക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കി
അല്ല എങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള ടൈലില് എത്ര ചെറിയ ചെറിയ ടൈൽസ് ഉണ്ടാവും നോക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി പന്ത്രണ്ടായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും ചെയ്യാം നേരിട്ട് എട്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ടിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 കിട്ടും ഇത് വെച്ചിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എനിവേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട് വാല്യൂ കിട്ടുക ഓക്കെ ദൻ പന്ത്രണ്ടായിരം അല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് എത്ര കിട്ടി പതിനെട്ടായിരം ടൈൽസ് ഓക്കെ സോ ഇതാണെന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് പതിനെട്ടായിരം ടൈൽസ് അല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പോയത് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കെ ജി ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അത് വെച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ടൈൽ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ലാക്ക് ടൈൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഇതിന് നമ്പേഴ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പോയത് ദെൻ ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ പതിനെട്ടായിരം ടൈൽസ് കിട്ടും അല്ലേ ഇൻപുട്ട് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇതിൽ എന്തായിട്ട് മാറും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ടായിരം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ടായിരം ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാ വൺ ലാക്ക് ഈക്വൾ ടു സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇതാണെന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ ഇനി മൂന്ന് തരം മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ കിട്ടും ബി എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് കിട്ടും സി എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് കിട്ടും നോക്കാം നോക്കാം ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബി അഞ്ഞൂറ് സി എണ്ണൂറ് അല്ലേ ടോട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദെൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏഴ് ബൈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ അത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി അതായത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം എന്തായിരിക്കണം എ ആയിരിക്കണം ഇരുപത് ശതമാനം എന്തായിരിക്കണം ബി ആയിരിക്കണം ദെൻ അതുപോലെ സി എന്താ മുപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം അല്ലേ നമ്മളിതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാ ഇത്രയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ എ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എ കിട്ടും അതുപോലെ ബി എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ സി അറിയാനായിട്ട് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ സോ നോക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് എണ്ണൂറ് അതെടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ എത്ര രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻപുട്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മിനിമം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എ ആയിരിക്കണം മിനിമം അഞ്ഞൂറ് ബി ആയിരിക്കണം ദെൻ അതുപോലെ സി എണ്ണൂറ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്താലും അതിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയാണ് നമുക്കറിയാം അതിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം എ ആയിരിക്കും ദെൻ അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ബി ആയിരിക്കും അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം സി ആയിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ആർ എസ് ക്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുക അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെയും സെയിം തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ടോട